最开始他骗我，我不信任他，就是互相利用吧。但后来就是也经历了很多事儿嘛，性命攸关的那些时刻都能挺身而出。那其实彼此都是彼此的后盾，就是又是朋友，又是战友，又是。恋人渐渐都在彼此相互吸引着呗。未来就应该要多出一些双强的，对，男的强，女的强才好看啊。那我们开始正式聊。叶刘希啊，今天我不想惹事儿，也不想挨揍，你帮我。八百，才五百，你再说话一千。那首先，请两位介绍一下这次在《西出玉门》里面所饰演的角色吧。他演的角色叫昌东，山茶的 leader， 是领队，就只是个小领队而已。反正就是我叫叶刘希，他叫昌东。看过小说的人都知道我俩是啥角色。我是个女的，他是个男的。你你说说你的，我没啥可说的。你给大家都说完了，我觉得很好，是吧？嗯、反正就是每个人的身世都不普通吧，嗯、这两个人。叶刘希，别闪严兄弟。啊啊大耳婆第一道菜居然是我挂的，那你们觉得对方身上最有魅力的点是什么？长东身上，他理智、沉稳、内敛，他跟叶刘希完全就是两种人的感觉，比较互补。对，比较互补。这俩人比较互补，而且也是一个男女双强的设定嘛。你们觉得在诠释的时候有没有什么比较挑战的地方呢？有，当然有很多挑战的地方，比如，比如说风太大睁不开眼。哦，对对、嗯，这个这个是客观条件。这不是我们在这儿诉苦啊，是因为那风确实太大了。还有就是我们很多都是日拍夜，嗯、呃，就是因为晚上沙漠里没有办法打灯嘛，所以我们就很多戏是。沙漠里是日系拍夜戏，我整个人生都是时尚，我随便一节都是大片儿。那那天晚上憋尿也算。那两位这次合作下来感受怎么样呢？到现在，你老师非常好啊！那那那是。来呀，真你不要把你平时拍戏的状态带入到这个台吧。我平常拍戏啥状态？我拍戏。因为其实我们这个戏它是有原著小说的基础嘛，很多东西有的时候因为片长的原因，还有因为一些其他的原因，可能并不会全部采用小说里的台词，然后他就会跟导演商量，跟我们演员商量，就能不能把这些台词给加回去。在原来的那版剧本里，其实很多台词都是给昌东和叶刘希说，嗯，就其他的人物就显得，因为我们是一个团队嘛，就显得他们太弱了，太弱了，然后就略太功能性了，他就会跟导演商量，能不能把这个台词要。去给其他的，所以其实也是为了营造一个很好的这种群像戏，然后对一个戏精彩，一定不是只是两个人的事情了。嗯、那两位合作下来，现在对对方的印象有发生改变吗？那咱俩第一次见面是那个活动吧，那个时候就老觉得白宇老师老深沉了，就不苟言笑，长得很爷们儿，爷们儿胡子拉碴的。见了之后，不是说你不爷们儿啊，啊<笑>我听听你要咋说的。<笑>太早了，圆回来。就其实还是很男孩的感觉的。哎、白玉老师满意吗？这个满意，满意，满意。那白玉老师呢？一样。哈哈哈哈一样，很简单。哎呦，没有，说实话，其实就是以前觉得没没咋接触的时候，觉得这这人应该是挺冷酷的，哎，不是挺冷酷，高冷啊，高冷高冷的，但其实很可爱啊，人很可爱。我对你跟孔央的事情一点兴趣都没有，你搞清楚了。我照相机里的照片是你死了的女朋友，我是因为这个才找上你的。你们两位现在觉得，就是叶刘希和昌东之间他们关系经历了怎样的发展呢？最开始他骗我，我不信任他，就是互相利用吧、嗯。最开始的时候应该是带着比较强的目的性，但后来就是性命攸关的那些时刻都能挺身而出。那其实彼此都是彼此的后盾，有过命的交情吧，就是又是朋友，又是战友，又是恋人。我也不知道我跟你有什么关系，但如果在这个世界上，非要跟一个人有关系的话，我希望那个人是你。那他们到哪个阶段，或者说什么转折点，让他们开始就觉得说喜欢上对方的？我觉得其实不是说是某个转折点，渐渐都在彼此相互吸引着呗。啊，只不过是昌东他有这这有有一个事儿没完成，他完成了之后，他心里边这个东西落听了之后，就就接受了。孔央不喜欢沙漠，可能是他猜到我想在沙漠里和他求婚了吧，所以就迁就我。其实对于昌东来说，他有个羁绊就是女友的死嘛。他是如何走出这一段的呢？就是封闭自己，原来一直、啊、确实是封闭了。扮演那个老头、呃、对丁周，丁周对,对，一直封闭自己，然后慢慢慢慢打开，身边有一个像叶刘希这样的姑娘在，他懂昌东。跟孔央之间的感情，他也懂让昌东自己去处理，他不会去过分的参与自己的想法，去强迫他
啊，但是一直是在他身边默默的陪着他。其实两个人一直都是彼此对彼此这样的。他也懂叶刘星，叶刘星。说的好。那你们怎么看待这种双墙之间的碰撞呢？多有意思啊！嗯，未来就应该要多出一些双墙的。对。男的墙，女的墙才好看啊！哦，腿麻了，别别别别别别碰！啊！我说了，我腿麻了，你别碰了。揉一揉，好的快、啊。不行不行不行，您要待会儿，我等会儿就好。我操！我长头，我要杀了你！拍摄的越来越默契之后，在拍摄过程中会不会有一些这种即兴的碰撞？我们都即兴啊，好像咱俩戏大部分都即兴啊，挺多的。我们会保留剧本里的一些经典的桥段啊，还有一些就就。就是大家比较喜欢叶刘星跟昌东之间的一些就比较甜的一些桥段啊，所以我们很多到后边都是现场拍，有的时候导演都分不清我们是笑场了还是在演。对，那这次其实剧中也有很浓的异域风情嘛，就是有有没有什么比较特别的造型或者道具可以分享的？哦，他的武器手电筒，<笑>万年手电筒，这是最。<笑>我的造型真是。太多了，对你的造型比较抑郁。我的造型青之时期，我就觉得就很好玩啊，就搞得跟打 C 真人 CS 似的。双刀，刺杀，刺杀，刺杀。我好像把我所有的经费都用在我自己身上。真的什么啥？你的武器这么花里胡哨的，我就从头到尾就给一个手电筒，我真是。对，可以理解，我能力太强了，不需要武器啊。我的武器不就是叶刘希吗？你真的没错。拍摄到现在就感受了这个角色人生之后，大家对。角色理解有什么不一样？那肯定刚跟刚刚接触的时候，角色会有不一样的地方。有些东西是角色自己本身带的，有些东西是演员自己的魅力带给角色的。我不知道对角色理解有什么不一样，反正就觉得越来越长在自己身上，然后演起来越游刃有余。所以我说这就是拍电视剧最让我喜欢的地方，就是你跟角色相处时间长。我是叶刘希，他是长东，他是肥唐，他是小柳，天天脑子里都是这些。对于就原著粉的这种期待，两位会有压力或者说什么想法吗？会有吧。其实。主我觉得主要没有压力，是因为咱俩都挺尽心尽力的吧。本来一个东西就不可能所有人都满意。对啊，啊对啊，每个人脑海当中都有各自完美的对于这两个人物，没错没错的一个一个形象在、嗯。就是你想想看，你想这些也没用，所以就不想了。嗯，嗯肯定是希望大家喜欢嘛。那平常两位相处是怎样一个模式呢？那、啊、我们平常是夸互夸，我都夸他好，互夸夸可好了，就就夸很敬业。嗯，是是是，嗯，谢谢谢，哎，谢谢谢，啊，谢谢谢。你这么一说，感觉很很违心啊！你刚有没有夸我？夸了，我一直在，我一直在夸。啊，可以，就才五十分钟、四十分钟在夸我。没错没错没错。也行